O Jornal da Clube preparou um bate-papo especial sobre este assunto. E acompanhe agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro e formando opinião, no núcleo de jornalismo está o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão, Dorival Balbino, e no nosso canal digital, o economista Jair Casquel. Dorival, a CIRP toma uma medida que eu acho bastante interessante, que é voltar com um assunto extremamente fundamental à pauta, que é essa questão do aumento para 27 vereadores. O assunto ficou frio na virada do ano, mas a entidade achou importante vir com uma pesquisa, é isso mesmo? É, nós, a CI já na, na outra vez que os vereadores tentaram levar para 27, a, o CIESP, a CIRP, OAB, várias entidades foram protagonistas de um movimento na cidade para que isso não, não acontecesse. Eles votaram isso na virada do ano e que ninguém ficou sabendo. Quando nós tomamos conhecimento, já era mês de março, por aí, aí tomamos um, fizemos um movimento muito grande e conseguimos reverter. Agora, eles vêm com a mesma proposta. A, a CIRP lançou no seu site uma pergunta e que está à disposição da população. A população deveria participar e responder, ou nas mídias sociais da CIRP, ou no próprio site acirpe.com.br, onde você vai encontrar logo no começo ali, a, pedindo a sua opinião numa, numa, numa simples pergunta. Você é a favor do aumento de vereadores em Ribeirão Preto? Sim ou não? Só isso. Só para vocês terem uma ideia, em dois dias que nós lançamos essa pergunta no nosso site, nós já temos duas mil respostas e 98% é não. Então, você vê a população como está a favor desse aumento. A população está indignada com esse tipo de movimento. Por quê? Porque quando nós tínhamos 21 e fomos para 27, o que, que melhorou a vida do, do, do munícipe? Nada. Quando voltou de 27 para 22, o que, que piorou a vida do munícipe? Nada. Agora eles vêm falar em representatividade. A representatividade é uma, é, uma, é uma falácia. O que eles querem é ter um número de cadeiras maior para poderem se eleger mais facilmente. Por exemplo, a pessoa, o vereador que apresentou o projeto de aumento do número de vereadores, ele foi o 23 terceiro, ele ficou fora por, por uma cadeira. Ele não é vereador, ele é suplente. Ele só entrou porque a vereadora Glaucia Berenice assumiu a secretaria das SEMAS. E ele pegou o lugar da Glaucia Berenice. Ato contínuo, primeira ação dele foi propor que a, que a Câmara aumentasse o número de vereadores de 22 para 27. É um oportunismo, um casuísmo sem igual. Nós lamentamos muito que a gente queira ficar, a Câmara queira ficar melhorando, aumentando o número de vereadores. Nós não temos que aumentar o número de vereadores, nós temos que melhorar a qualidade dos vereadores que estão lá. Isso sim, porque a maior parte dos vereadores que tem lá não sabe fazer um projeto, não sabe fazer um requerimento, não sabe, precisa dos assessores fazer para eles. Então é isso que nós precisamos, precisamos melhorar a qualidade. Jair Casquel, é, olhando para o lado econômico, a gente tem que falar de eficiência. E o senhor que conhece bem a Câmara de Ribeirão Preto, nós estamos falando, nós estamos nos aproximando da eficiência quando a gente fala em aumentar para 27 o número de vereadores? Bom, eu diria que no caso de 27, eu acho que tem um dois a mais aí. Podia ficar só sete. Tira o dois, deixa sete. Seria o primeiro ponto. O segundo ponto é perguntar o seguinte, se democracia é soberania do povo, Atendendo ao interesse de quem, do povo, foi feita essa proposta. Seria interessante justificar. O povo pediu para aumentar o número de vereadores. Terceiro ponto. Se gasto em excesso fosse competência de gestão, nós não teríamos a crise que nós tivemos depois de 2016 por conta de excesso de gastos do governo federal. Então, o que eu acredito é que são coisas separadas. Primeiro, o povo quer isso? Acho que não. Segundo, quem propôs isso? Está atendendo o interesse de alguém do povo? 
também não sei. Então fica essa dúvida no ar. Jair, e dirimida essa dúvida, né? principalmente com uma pesquisa como essa que a CIRP vai, vai conduzir, está conduzindo. Você acha que a Câmara vai receber bem a opinião do povo? Se for para defender a democracia, tem que receber bem. Não foi eleito para defender o povo? Não foi eleito para representar o povo? Então tem que receber muito bem, tem que aplaudir a iniciativa da CIRP, Está de parabéns o pessoal que resolveu fazer essa pesquisa. E o mais interessante, o tanto de resposta que vai ter é maior do que a quantidade da maioria de votos que os vereadores receberam. Então, acho que nós temos alguma coisa errada. O povo fala, não quero. A CIP faz uma pesquisa, não quero. A mídia está dizendo, não é necessário. E vem alguém e propõe o contrário? Isso é democracia? Isso é atender o interesse do eleitor? Então, eu acho que tem que receber muito bem, tem que aplaudir a iniciativa e falar, nós estamos aqui para representar o povo. Portanto, não aumentaremos o número de vereadores. Vamos fazer uma pesquisa ao contrário. Pesquisa para ver se o pessoal não quer que diminua e ver quantos vereadores o eleitor quer. Aí também se atende ao povo. Exatamente. Dorival, é engraçado porque, novamente, quem está tomando as rédeas, quem está puxando o assunto em nome de toda a população de Ribeirão Preto é a cadeia produtiva, a cadeia econômica, né? Entidades uh, como a CIRP, como o Sincovarp, como o Ciesp, ou seja, é importante pensar bem que para que um empresário se desenvolva, para que a gente tenha pleno emprego, a gente precisa tomar conta dos assuntos políticos da cidade? Bem, a, a, a razão pela qual a CIRP, é, CIESP, Sincovarp, EARP, OAB tomam iniciativa é porque as entidades têm espaço na mídia, têm espaço como nós estamos aqui agora tentando esclarecer à população algumas dúvidas da população. A população tem um espaço muito reduzido ou nenhum na mídia. Então, essa, essa, nós estamos aqui representando essa população. Eu queria que um vereador viesse na mídia e falasse por que, que é importante aumentar o número de vereadores, mas justificar com, com, com dados importantes, não ficar com essas falácias de falar que aumenta a representatividade. O que, que é importante essa, esse número de 27? Pra... Falou bem o Casquel, devia tirar o 2, é só 7. A população... Se fizer uma pesquisa, a população quer que diminua e não que aumente, dada a, 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 a sensibilidade que a população tem de que eles nada representam, nada representam. Vamos dar um exemplo. Aconteceu agora a questão de 15 dias ou menos, foi apresentado um projeto de PPP para iluminação pública. A empresa que for a, a, a que ganhar a licitação se comprometeria de trocar todas as lâmpadas de Ribeirão Preto para lâmpadas de LED. Todas. A cidade mudaria de cor, ficaria uma coisa maravilhosa, certo? E com um detalhe, hoje todo mundo paga na conta de luz 10,60, passou agora para 12 e pouco, é uma taxa de iluminação pública que chama. Isso mudaria, quer dizer... Quem pode mais pagar mais, quem pode menos pagar menos. Ia ser baseado no consumo. Então, as pessoas da periferia, aqueles que podem menos, aqueles que gastam menos energia, iriam pagar 3, 2, 3 reais. E quem gasta mais, chegando no topo de 100 reais. Isto é uma medida social. Quem pode menos pagar menos, quem pode mais pagar mais. O que, que aconteceu com os nossos... É, legítimos representantes, os vereadores, votaram contra. Votaram contra. Quando o, a pessoa que consome pouquinho ia pagar três reais. E, por exemplo, quem consome muito, uma indústria, por exemplo, iria pagar cem reais. É justo isso. Os vereadores votaram contra. Baseado no que eles votaram contra. Então, é essa, esse questionamento que a gente faz. Aonde que está o interesse pela representação do setor privado, da população. Com que, com que argumento eles vêm dizer que estão lutando pelo interesse da população? 
Jair, nós temos um costume aqui no Jornal da Clube que é de sempre correr atrás da opinião dos vereadores e mostrar para os telespectadores como eles pretendem votar os, os projetos mais importantes né, da ordem do dia. E neste caso, por exemplo, até mesmo dentre os 14 vereadores que assinaram um projeto de aumento de cadeiras na Câmara, a maioria deles fugiu de nos dar uma resposta de que são favoráveis a esse projeto. Porém, nós recebemos muitas ligações, nós fomos muito procurados por outros vereadores querendo saber como o colega está votando, o que, que acha, o que, que não acha. Eu pergunto para o senhor, o que acha de, desse comportamento dos nossos vereadores? Bom, eu diria que a mídia correu atrás e o vereador correu na frente, porque ele não tinha resposta. Então, o primeiro ponto foi esse. Enquanto houver democracia, esse é o papel da mídia, fiscalizar. Uma outra coisa importante, como o Dorival ressaltou, sobre essa questão da PPP, eu tenho uma dúvida. Quem a nossa Câmara Municipal está representando? Então, eu vejo o seguinte. É, a partir da hora que a pessoa não tem o rabo preso, por assim dizer, não está ligado, a, digamos assim, posições questionáveis de interesse público, ela não tem medo da mídia. Esse é um ponto fundamental. Então, quem tem medo é porque não pode falar tudo o que deveria falar, porque não vai ter coragem de expressar tudo o que quer expressar. Por quê? Porque hoje a memória está gravada. Hoje, com o advento das redes sociais, está tudo gravado. O que a gente fala é que hoje vai ficar para a eternidade se não apagarem o um arquivo. Resultado, a memória será usada na próxima eleição. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Quando a mídia corre atrás, o representante corre na frente, significa que talvez ele não esteja representando quem votou nele. E acho que isso tem que ser lembrado na próxima eleição. Uma outra coisa importante, que eu já falei aqui anteriormente, a Câmara, por um acaso, funciona à noite, duas vezes por semana, por exemplo, para que o trabalhador que trabalha no horário comercial possa encontrar um vereador? Será que é pedir muito? Não está lá para defender o interesse público? Não está lá para defender o eleitor? Então, vamos dar uma olhada. É, e uma pergunta simples. Se a Câmara Municipal fosse uma empresa privada, ela sobreviveria? Porque, pelo que eu saiba, só sobrevive no mercado quem atende o consumidor, quem atende o seu cliente. Então, a minha pergunta é essa. Se a Câmara fosse uma empresa, será que ela estaria viva? Porque é fácil a gente gastar um dinheiro que a gente não gerou. É fácil gastar aquele dinheiro arrecadado com o trabalho e com a produção. É fácil, muito fácil. Dá uma canetada, perde a verba, acabou. E o peso para quem está gerando empregos, o peso para quem está pagando os tributos, e o peso para o cidadão, que de repente vê um monte de coisa que não está funcionando bem na cidade e não tem a quem recorrer. Então, eu acho que esse ponto tem que ficar claro. A mídia faz o papel dela, alguns vereadores fazem o papel deles no sentido de preservar o bem público, mas uma outra parte não faz. E aí vem aquela coisa paradoxal. É preciso que a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, uma entidade que representa interesses privados, comece a fazer a pesquisa para defender os interesses públicos. É uma coisa que não faz sentido. Ou seja, a OAB é uma entidade privada, também entra para defender o interesse público. Você percebe que tem alguma coisa errada? O certo seria a Câmara fiscalizar a OAB de Ribeirão Preto, fiscalizar a CIP e não o contrário. Então, eu acredito que nós estamos tão acostumados com as coisas funcionarem às avessas no país que de repente para o eleitor pode parecer normal. Eu digo, não é normal. Normal é o eleito cuidar bem daquilo que lhe foi pedido e usar aquele voto que está sendo a representação do eleitor. Isso é democracia. E aí, volto à minha pergunta. A Câmara está atuando dentro da democracia? Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, Dorival Balbino, e no nosso canal digital, o economista Jair Casquel. Aos dois, o nosso muito obrigado.